Hello friends, welcome to Tutor Spot. In the number, Patanglas like chemistry and discuss the chemistry total seven chapters on all other. Other first chapter on a everyday ed camp over So Namaka chapter order poga. Chapter one periodic table and electronic configuration. Adava our than a party game electron venyaso. First Namaka periodic table and the noka. Periodic table and simply param elements in elam or pratega mana than dum alangal criteria obey arrange the tola or a table format. Inni Adi my ingene elements in a table format la arrange the yanola or a concept adava ashen kondavana sandy sterno mentally. Addeham elements in a atomic weight in the increasing order lirano arrange the tunda another. And the Arbatimon elements are contributed to the Nolo. These Arbatimon elements are the same as the other one. That is the criteria follow. In the Pinid Pala elements, these elements are the same as the criteria follow. In the Pinid of the Sandy Stair, Henry Mosley. That is the same elements are the same as the atomic weight in the increasing order. That is the same as the atomic number in the increasing order. That is the same as the number in the same as the periodic table. The elements are arranged in the same as the criteria. So, we have a definition of the periodic table. The elements are the same as the atomic number in the increasing order. That is the same as the periodic table. We have a periodic table. So it is defined as a table in which elements are arranged based on the increasing order of their atomic number. That is, the angle of the atomic number is arranged in the periodic table. Now, we will see an example of the periodic table. We will see the periodic table in the school library. We will see the text in the 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 library. நம்மல் நோக்கம் போல் ஓரோ சப்ஜிட்டினம் ஓரோரோ செக்சின்சுகள் காணம் அதாயது science மாய் பெந்தப்பட டெக்ஸ்டுகளலா ஒரு section history மாய் பெந்தப்பட டெக்ஸ்டுகளலா மட்டிடு section கதா, கவிதா, நோவல் இவைக்கக்க ஓரோரோ செக்சின்சுகள் காணம் கூடா தன்னே இவைக்கக்க ஓரோரோ fixer positionும் காணம் அதாயது physicsினின் பின்னேட ஒரே நேசிரு காணிக்கின்னா மூலகங்களையில்லாம் ஒரு பிரத்தியக செக்சினுகள்லாயிட்டாரிக்கும் பிரியோடிக் டேபல்லாம் அரையின் சீது வேச்சிட்டுள்ளது இன்னு நம்மல் ஒரு எலமெண்டி நேடத்தால் நம்க்கு ஒரு எலமெண்டின்டேம் நேசிர் property, அதைபோலுக்கு தன்னை chemical reactivity இவேக்கே மன்சிலாக்கான் சாதிக்கும் அதாயது சொபாவம் சவிஷேசதக்கல் ராச பிரவர்த்தனத்தில் ஏற்படானுள்ள நம்மலை periodic table நோக்கும் போல் நம்க்கு கொரே columns காணம் கொரே rowsுகளம் காணம் periodic tableனே columns இனை விளைக்கின்ன பேரான groupகள் அன்னம் அதைப் போலுக்கத் தன்னே rows இனை விளைக்கின்ன பேரான periodுகள் அன்னம் அப்போல் எத்திர columns எத்திர rows அதானினி நமக்கு நோக்கண்டது நோக்கியா எத்திர columns உண்டு 18 columns அன்னுள்ளது அத அப்போல் நீங்கள் சோபாவிக்கம் ஆயிட்டும் ஒன்று சம்சியம் விரும் தாள் ஒரு separate block உண்டு ஆ separate blockல் ரண்டு ரோய் உண்டு ஆ ரோயும் periodில் உள்ப்படில்லே என்ன என்னால் அவ periodில் உள்ப்படில்லா நோக்கியா ஆ blockு நான் எடுத்து ஆ blockிலே first row யான நான் consider செய்யுந்து ஆ first rowல first element ஆன லந்தானம் ஆ லந்தானம் தொட்டு lutetium அத்திரையும் element series நே விடிக்கின பேரான lanthanide series அதைப் போலுக்குதன் actinium தொட்டு lawrence மிருவில் element series நே விடிக்கின பேரான actinide series இன் இது எவ்விடான காணப்படுந்தேன் நோக்காம் 6th period நான் எடுத்து ஆ 6th periodல் second element ஆன barium இ barium கழின் விருந்ததான lanthanide series அதைப் போலுக்குதன் 7th periodல் second element ஆன radium இ radium கழின் விருந்ததான actinide series அப்போல் நீங்கள் வீண்டும் ஒரு சம்சியன் தோனா இ தாடியுள்ள lanthanide series நேம் actinide series நேம் அதின்ட ஆ ஒரு correct position லடுத்து வெச்சுகோடை என்ன நான் இன்னி இ ரண்டு ரோசினே எடுத்து அதின்ட correct positionல வெக்குவான அப்போல் நோக்கி நம்மட பிரியோடிக் டேபல்லை விட்து கோடி அதாயது நேர்த்தில்த்த பிரியோடிக் டேபல்லை அத்திரை ஒரு பங்கி இ பிரியோடிக் டேபல்லில்லா ஆ பங்கி நிலனர்த்தாம் மேண்டு தன்னியான நம்மட சாண்டிஸ்டுகள் இ ரண்டு சீரிஸினே ஒரு செப்பரேட்டு பலோக்காய் பிரியோடிக் டேபல்ல தாழே கொடுத்திருக்கின்னது 
ഈ എലമെൻസിൽ തന്നെ ചിലത് മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും മെറ്റലോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇനോട്ട് ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും അതായത് ലോഹങ്ങളാവാം അലോഹങ്ങളാവാം ഉപലോഹങ്ങളാവാം അലസവാതകങ്ങളാവാം ഇവയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നവയാണ് മെറ്റൽസ് അഥവാ ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നവയാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് അഥവാ അലോഹങ്ങൾ ഓറഞ്ച് കളറിൽ മെറ്റലോയിഡ്സ് അഥവാ ഉപലോഹങ്ങൾ മജന്ത കളറിൽ കാണുന്നവയാണ് ഇനാഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ ഈ മജന്ത കളറിൽ കാണുന്നത് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് ഈ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അഥവാ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇനോട്ട് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഓരോ പേരുകൾ വിളിക്കാം ഫസ്റ്റിലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ആ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അഥവാ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അഥവാ ആൽക്കലൈൻ ഭൗമ ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കാം ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നെയിമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരോട് കൂടിയായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ബോറോൺ അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ബോറോൺ ഫാമിലി അതേപോലെ പതിനാലാമത്തെ കാർബൺ കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ചാമത്തെ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറാമത്തെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാലജൻസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീനാഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതുപോലെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നും ലാൻഡനൈഡ് സീരീസിനെയും ആക്ടനൈഡ് സീരീസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നുമാണ് അടുത്തതായി അറ്റോമിക് തിയറി അഥവാ അറ്റോമിക്കൽ സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ആറ്റംസിനെ പറ്റി തിയറി കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അറിയപ്പെടുന്നു ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി അഥവാ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളായ ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെരി ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആറ്റംസിനെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആറ്റംസിനെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ആറ്റംസ് ക്യാൻ നേതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് സമാന ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയായിരിക്കും ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഹാവ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നീട് വന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജെ ജെ തോംസൺ അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡോൾട്ടൺ പറഞ്ഞ തിയറീസ് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് കാരണം ഡോൾട്ടൺ പറഞ്ഞിരുന്നു ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കാണപ്പെടും അദ്ദേഹം അതിനെ ഒരു പ്ലം ബുഡിങ് മോഡലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ എടുക്കുക ആ തണ്ണിമത്തിലെ ചുമന്ന ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ അതിലെ ഓരോ കറുത്ത സീഡുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്നാൽ പിന്നീട് റൂദർ ഫോൾ പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇവ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് അഥവാ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൻറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണുമുണ്ട് ന്യൂട്രോണുമുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ ആയിരിക്കും ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കൾ ആയിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ത്രീ ഡി റീജൻ കാണാം അതായത് ഒരു ത്രിമാന മേഖല കാണാം ആ ത്രിമാന മേഖലയിൽ കൂടിയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ത്രിമാന മേഖല അഥവാ സഞ്ചാരപാതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെൽ ഓർ മെയിൻ എനർജി ലെവൽ അഥവാ മുഖ്യ ഊർജ നില ഇനി അദ്ദേഹം ഈ ഓരോ ഷെല്ലിനും ഓരോ പേരുകൾ കൊടുത്തു അതായത് ഷെൽ നെയിംസുമുണ്ട് ഷെൽ നമ്പരുമുണ്ട് ഷെൽ നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എൽ എം എൻ ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിനുമുള്ള ഷെൽ നമ്പർ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനുള്ള ഷെൽ നമ്പറാണ് വൺ അതേപോലെ കെ എല്ലിന് ടു എമ്മിന് ത്രീ എന്നിന് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്കമഡേറ്റ് ഇൻ എ ഷെൽ അതായത് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് അതാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഷെൽ നമ്പർ അഥവാ ക്രമ നമ്പർ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള കെ എടുക്കുന്നു കെയുടെ ഷെൽ നമ്പറാണ് വൺ ഫോമിലയാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ടു അതേപോലെയൊക്കെയാണ് അടുത്തത് എൽ എല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ടു അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടുന്നു അതേപോലെ എമ്മും എന്നും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീനും തേർട്ടി ടുവും കിട്ടുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫില്ലിംഗ് ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ടായിരിക്കും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഷെല്ലുകൾക്ക് എനർജി വളരെ കുറവായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കെ എടുക്കാം കെ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് തൊട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് ആ ഷെല്ലിന് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് ആ ഷെല്ലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെയ്ക്ക് എനർജി പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് നോക്കാം കെ ലെസ് ദാൻ എൽ ലെസ് ദാൻ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ഇനി നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലും തോറും അതായത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ മെയിൻ എനർജി ലെവൽസിനും സബ് ലെവൽ സബ് ഷെൽസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ എനർജി ലെവൽ അഥവാ ഉപ ഊർജ നിലകളുണ്ട് ഈ സബ് ഷെൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സാധ്യത ഏറിയ മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സബ് ഷെൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് സബ് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് എസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സ്പെരിക്കൽ പിയുടെ ഷേപ്പാണ് ഡമ്പൽ ഡിക്കും എഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോംപ്ലെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് രണ്ട് ഓരോ സബ് ഷെല്ലിനും എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എസിന് ഒരു ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് പിക്ക് മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഡിക്ക് അഞ്ച് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് എഫിന് ഏഴ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എസിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിക്ക് മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് ഡിക്ക് അഞ്ച് ഓർബിറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ടോട്ടൽ പത്ത് എഫിന് പതിനാല് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ക്ലാസ്